O tema de viagem do tempo pegou de vez na ficção, pô, chegou na voadora. Várias obras estão explorando isso, ou usando esse tema como ferramenta para contar histórias. E com Star Wars não é diferente. A série da Soca vem aí e a franquia parece que vai se aproximar da Marvel com o chamado Mundo Entre Mundos. Você já ouviu falar? Não sabe o que que é? Vem comigo que eu vou te explicar e tem viagem no tempo. Quem que a gente vai ver no passado e vamos ver? Peter aqui! Pra muita gente, Star Wars é esse nome de cultura pop. É, é o que é o antes e depois de Star Wars, né? É a franquia definitiva de ficção, talvez até seja verdade. É aquilo que, pra mim, mudou completamente a história da cultura pop. Então é muito importante quando algo desse tamanho resolve entrar nessa onda de viagem no tempo. Muda muita coisa. Uma coisa que é sempre tão polêmica falar, porque existem várias formas de retratar isso. Viagem no tempo é algo delicado de se abordar. Até porque, pelo menos por enquanto, não existe viagem no tempo na vida real. A questão aqui é que viagem no tempo não é exatamente uma coisa nova em Star Wars. Não vai começar agora com a série da Soca. Vai ser retomada, na verdade. O conceito existe dentro da franquia desde 2018, já com a Disney no comando, quando saiu a quarta temporada de Star Wars Rebels, que é uma animação também fazendo parte do canônico, junto com os outros filmes e séries, como por exemplo The Mandalorian. Antes de tudo, bora entender então como é que as coisas rolaram por lá. Star Wars Rebels e a viagem no tempo. Rebels é uma série que se passa 14 anos depois da Ordem Jedi, entre os filmes 3 e 4, ou seja, entre o final da trilogia prequel e o início da trilogia original. Ela conta a história do início da rebelião, com várias células rebeldes que vão se juntando aos pouquinhos. Uma dessas células é uma nave chamada Fantasma, tripulada por várias espécies e um droid, o Chopper. Aí, enquanto isso acontece, o Império está caçando os últimos Jedi sobreviventes da galáxia. Um desses Jedi é um tripulante da Ghost, o Cano de Arros. Eles recrutam um jovem no planeta Lotal, o Ezra Bridger, que também é sensível à força, e o Kanan começa a treinar o Ezra para ser um Jedi. Essa é basicamente a premissa da série inteira. E lá na quarta temporada, a última, o Ezra, que é o protagonista, consegue acessar um lugar chamado de Mundo Entre Mundos. É um lugar fora do tempo e do espaço que possui vários portais para situações que já aconteceram no passado ou no futuro, ou seja, é dali que é possível viajar no tempo. E o Ezra faz isso e acaba interferindo em acontecimentos do passado. E o mais importante deles é uma luta entre o Darth Vader e a ex-padawan dele, a Sokka Tano, na qual o Ezra estava lá, mas precisou fugir do local que ia ser destruído. Através do portal do Mundo Entre Mundos, ele consegue voltar até esse dia no passado e efetivamente salvar a Sokka da morte pelas mãos do Vader, puxando ela para esse Mundo Entre Mundos. Mas aí fica a questão, isso faz sentido dentro do universo Star Wars? Viagem no tempo e a força. A força, você sabe, é a energia que manda no universo de Star Wars. Quem manipula e acessa a força são os Jedi do lado da luz e os Sith do lado escuro. E mais uma vez, ao longo de toda a franquia, a força deu a entender que pra ela não existe essa de tempo, passado e futuro, não. Tá tudo muito bem conectado. A própria profecia do escolhido, né, que viria pra trazer equilíbrio à força, e trouxe mesmo, foi feita por alguém que teve visões do futuro através da força. Outros Jedi, incluindo o próprio Anakin Skywalker, já tiveram visões do futuro e do passado. O mestre Yoda alertava sobre essas visões, que para ele eram problemáticas, já que elas poderiam levar a pessoa a querer controlar o futuro ou o passado. Existiram algumas pessoas, como a própria Rey, que só de tocarem no objeto, conseguiam ler as lembranças que estavam incrustadas nesse objeto, aí tendo assim acesso ao passado desse objeto. No antigo universo expandido de Star Wars, que virou Legends, depois da chegada à Disney, aconteceram algumas viagens no tempo propriamente ditas, como a vinda de Lord Sith do passado para o presente, entre várias outras. Ou seja, viagem no tempo é algo que faz todo sentido dentro de Star Wars. A própria força permite isso. Mas agora a gente deve ter uma explicação melhor de como é que funciona isso. A Soca e a viagem no tempo. A série da Soca que estreia em breve vai muito provavelmente retomar a questão do mundo entre mundos, assim como trazer alguns elementos da própria animação Rebels. Por exemplo, a gente já sabe que o Ezra Bridger vai aparecer mais velho, da mesma forma que a Sabine Rain, a Mandaloriana, que era parte da tripulação da Fantasma e outros personagens. Até o Chopper, aquele droid mal-humorado lá. Pelas imagens dos trailers, o que já deu pra sacar é que a Soca vai voltar pra Lotham, o planeta natal do Ezra e o lugar onde tem a entrada pro mundo entre mundos em Rebels. Só que ela vai ter que lidar com imperiais, o que pode indicar que o Império também tá interessado em viagem no tempo. O que é um problema, porque pessoas caem nas mãos do Império. Aliás, mais do que o Império, talvez isso seja o interesse pessoal do grande vilão dessa trama, que deve ser o grande almirante Tron, um imperial casca grossíssima, que também era o grande vilão de Rebels e que se tornou uma espécie de herdeiro do Império depois da, da queda do Palpatine. Na real, se a gente parar pra analisar, o próprio logo da série da Soca tem umas formas geométricas que lembram demais o mundo entre mundos, como foi mostrado em Rebels. A gente não tem ainda muita noção do que esse assunto pode trazer pra franquia, mas pode ser algo grande. 
Né? Talvez até algo tão grande quanto a saga do multiverso está sendo para Marvel. Permitindo que várias realidades existam ao mesmo tempo. Isso abre aí muitas possibilidades. Todas as possibilidades, na real. Imagina uma realidade onde o Anakin nunca se tornou o Darth Vader. Ou uma que o Luke cedeu ao lado escuro da força. Porra, isso é maneiro demais isso. A gente ainda não sabe se isso vai ser possível, se vai funcionar igual a Marvel, mas é possível. Um Arif, ok? É multiverso. Basicamente o que eu tô dizendo aqui é que essa nova série da Soca pode mudar Star Wars pra sempre. Eu realmente tô ansioso pra ver isso, porque poder vislumbrar isso, sabe, essa questão de outras realidades é surreal em Star Wars. Eu gosto disso. Você acompanhou The Mandalorian e outras séries? Tá feliz com os novos rumos da franquia? Ou você ainda não superou aquela bomba que foi a ascensão de Skywalker? Conta pra gente nos comentários, comentem! E não esquece, se inscreve no canal, aqui a gente aborda cultura pop porque tá na veia. Quem é que não gosta de falar sobre isso? Se você gosta disso, quer o teu YouTube mais colorido, é aqui que você tem que ficar. Tamo junto, sempre espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!